ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മലബാരി സ്നാക്ക് ആയ കോഴിയടയാണ് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളൊരു അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടില്ല അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വെച്ച് നമ്മളതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് വിസില് വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് വേവിക്കണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആറ് സവാളയാണ് ഇത് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു നൂറ് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ഒനിയൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് വരണ്ട് വരുന്ന സമയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ബോൺലെസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല ഫൈനായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവമാണ് ഈ കാണുന്നത് പോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഉടനെ നമ്മുടെ സവാളയായിട്ടുള്ള മസാലയിലേക്ക് അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഓരോ സ്പൂൺ വീതവും അര സ്പൂൺ വെച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ മസാല നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുവാണ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി സ്റ്റേജ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയും വേണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതൊരു ക്രിസ്പി സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൂൾ ആവാൻ വെക്കണം നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സർ മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണം തണുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ക്രിസ്പി ആവണം എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ സവാള അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്പി ആയെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാവൂ അതുവരെ നമ്മൾ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇത് കുറച്ചൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് കുറച്ചൊരു പേഷ്യൻസ് കാണിച്ചാലേ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും പെർഫെക്ഷനോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡോ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ മാവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊരിച്ച് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡോ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ കയ്യിലാവാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഡോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവും സ്മൂത്ത് ആയതിന് ശേഷം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡോ എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ തിന്നായിട്ട് പരത്തി ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മാവിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മടക്കി വെക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ കോഴിയാടെ മടക്കി എടുക്കുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് സൈഡ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ